Like the rest of the day is just gonna be uh, picturesque weather here. Look at a little little farmhouse, a dragon tree. We have the cabras or the um, goats underneath. By the way, that's the cheese we ate. Came from these goats. And into the background again, might be hard to see, but that's the highest peak in Spain, Volcan Tere. Surprises just keep on coming. So let's see what other surprises arise here in the rest of the day. Wow, you guys, we've, we've accumulated quite a team here. Another word you gotta learn in Spanish is team or big team, equipo or equipazo. Say it with me, equipazo, equipazo. Viva es novia, vale. O amiga o... Okay. Una chica por ahí. Mira la piba esa. Okay. Uh, mi pibita. Mira, tengo mi, mi pibita aquí. A mi ladito. Fuiste con la pibita. Pero eso pasó hasta 30 años, ¿eh? Okay. Ya, José Luis no tiene piba ninguna. Tiene, tiene su mujer. Y punto. Uh. Hola señores. Hola. Haciendo leche para queso de cabra. A ver. Qué bien. ¿Se quiere beber? No, estoy bien. Ah, bueno, bueno, a ver. Sí, sí, lo probaré. Un poquito. Un poco de leche. All right, you guys, I'm going to try uh, goat's milk. Yes. Mucho, eh? A ver. Buen provecho. Gracias. Gracias. Buen provecho a usted. Los demás no quieren leche. Oh, son muchos. Caliente y rico. ¡No! Eh. ¡Qué rico! Y calentito, ¿no? Uh -huh. Creamy. No, no, bebete la toma. No, no, venga, papá. Trust me, guys, I wanted to finish that milk so bad. It was just a little bit hard for me to swallow because it was warm. Obviously, it came from the udders, right from the sheep. Uh, and the glass was a little bit dirty, but, you know, big thanks to these two farmers for being generous. I mean, I would have never expected on my trip to the Canary Islands to encounter these rural areas where you can really immerse yourself into the culture and meet locals and see what life is really like in rural Gran Canaria Island. <laughs> oh. ¿Quieres probar? No, no. Yo soy nieto de pastor. Y es... ¿Por qué? Era la a ver, no, 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 bebetela. Si eso no es maná que apenas, oh. eh. No puede más, <risa> pobre. Bebetela. Es difícil, eh. No, difícil no. <risa> oh, qué rico. <risa> Esto es la leche de la mujer, es lo mejor. <risa> qué bien. Gracias, señores. Hasta Venga. luego. Wow. And look at the... Uh... Wow. Oh, the little baby's trying to get in. Niño. Niño. Wow. Okay. Uh. Ah, vale. Te espero. Wow, you guys, a Canary Island farm and a nice puppy. No, he's scared.
¿Quieres cariño? Wow, what an experience. These guys want to play. Oh. Adios, perritos canarios. So it's just so interesting how you start in a desert-like terrain, you go up to alpine forests, you traverse through cold, cloudy forests with volcanic ash and burnt forests, just pine trees barren, and then you come back down to these green areas with lemon trees and palm trees, goats, farms, agriculture, people. And you know, he said, Juan Pa, he said that, this is like a little mini continent in itself, and it's true. In Gran Canaria, se fundó la cerveza tropical, era típica de Gran Canaria. Y en Tenerife, se fundó la fábrica de Dorado. Entonces había una rivalidad tan grande que aquí no se vendía Dorada y allá no se vendía tropical. Ah. Y estaba muy mal visto que venir de Tenerife a Las Palmas y tú pedías una dorada y el, el del bar le decía no tengo. Y si tenía, la tenía caliente Ajá. para que pidieras tropical. <risa> eso, eso, eso es. Así. Sí. Me, me mola. Eso Gracias. Es, es un tercio. <risa> Así me mola. <risa> Salud. Y entonces ahora pues con el tiempo, el tema comercial, se han fusionado las dos fábricas. Ajá. Y ahora... Se vende, lado, ¿no? se vende igual. Todavía hay gente que no en Gran Canaria no toma dorada. I think the tropical is better than the dorado though. I tried the dorado last uh, last year. Pero estos son la empuñadura, ¿ves? ¿eh? Sí. Hola. Uno es igual Hola. a otro, ¿no? Plátanos inmaduros, ¿no? Sí, verde. Inmaduro no verde. Plátanos verdes. Verde. Mira, ahí hay algunos que se puede comer. Mira, aquí, aquí. Come si lo quieres. ¿Se puede comer? Okay. Sí, el que está amarillo. Sí, los amarillos eso, sí. ¿Y qué estás haciendo? Picándolo para los animales. Ah, no, para no, no alimentar. Sirve para vender. Sí. Se han manchado. Cuéntaselo un poco. Toma. Gracias. Eh, me lo aguanto, sí. Pero ¿Puedes abrirla? ¿Y esto no lo cuesta o no? Ah, bueno. No, no. no, no. <risa> plátano, plátano canario. Para los animalitos. Mm. Wow. Muy buenísimo. Muy buenísimo, buenísimo. ¿Y, y de dónde vinieron? ¿De otro, de otro lote? Otro, ¿Otra...? No, de abajo de la plataforma. Abajo, ¿no? Mm, ¿Eh? <risa> la palabra, la palabra. Está diciendo la palabra. Cojonudo. Cojonudo. Como los niños pequeños aprende lo que no debe aprender. Uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y la palabra cojonudo qué quiere decir? Buenísima, una maravilla. No, lo... no, que tú eres un tío cojonudo. También. <risa> sí. Exactamente. Tienes cojones. Sí. <risa> Como el perro que. Sí. Moro, mira qué le pasa a esta gente. Ven acá a ver qué le pasa a esta gente. Hola. Muy tranquilito. Un perrito canario. El cuchillo que usa es típico de Canarias. Uh -huh. ¿Ah, sí? Tiene una empeñadura. Parece árabe, ¿no? O moro. O marroquí. O no, no, no. No, de aquí. Mm. No, no sé. Es Canaria, es, es de. Gracias, caballero. Hasta luego. Venga, Ahí dejamos cortando el plata. Venga. So yeah, we just ate some of those uh, plantains and they were delicious. Now, the plantains are widely grown here in the Canary Islands and they're the number one producer for Europe. But uh, that guy was saying that those ones are bad so he's gonna feed them to his animals. Quite cool, huh? Well, you guys, the end is... Uh, Getting near, that's Galdar down there. And collectively, we've walked between 60 and 80 kilometers. What an adventure it's been. I've had a great time. I cannot wait to see what the city is like. And then later, you guys, I gotta catch a bus back to Las Palmas. I got my flight leaving tomorrow. I don't wanna <laughs> miss another flight, which I already did on my way here. <laughs> Well, we have a change in tour guide. We have 
Juan Ma's uh, wife. He took the car and he's gonna meet us down there in Galdar. But the end is near, you guys. Wow. And you can see the beautiful ocean in the background. It's warming up. Entonces, aquí el día 1 de mayo, la cruz la, la enramamos con flores y las ponemos en las puertas de las, de las casas. Ah, varias cruces. Porque estos son tradiciones muy de la gente de campo, donde Juan y yo nacimos. Se usaba esta flor para enramar la cruz. Okay. 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 Maybe a little bit like an orange. Parecido a una naranja. Parecido? No, no tanto. No. El sabor no. Es más carnoso. Mm, I've never tasted anything like it. So this is like the home stretch right along this uh, canyon here. It's quite a big canyon. And it's pretty rocky. It's a, a bit of a challenge after you've been walking all day long, but the end is in sight. Sí, pero mira, claro, lo barro así. Ah, vale. Sí. Es que si no te, si tiene púas muy pequeñitas, muy pequeñitas. Ay, perdona. No lo había visto hacer en mi vida. Pues sí, hay que agarrarlo como ha hecho ella. Los gordos son los más ricos, pero... Haces así y hace como un cuchillo, ¿no? Ajá. Así. Oh, okay, you guys, this is from the cactus. Mm. Wow! Mm. Similar to raspberry, una. Una. Mm, manjar, una manjar. Mm. Well, you guys, we finally reached the town of Galdar after going down, and wow, this is just another charming, charming little city, and it would be a nice place to live. We still got a lot more of the town to see. Wow. And there's lots of flowers. Look at all this. ¿Qué están cultivando? Hoy creo que son lechuga. Lechuga? Falta mucho. No. Here we have a platano plantation. These are obviously not ready. Here's the heart. But yeah, and they cover some of them with bags. Maybe the ones that are closer to being ready. This is so cool. This uh, totally reminds me of Costa Rica. <laughs> you guys were just arriving. Hey! And 37,000 steps today. We have our cheerleaders here. Muchas felicidades. Oh. <sighs> yeah, how beautiful. Look at <laughs> En el camino y aquí por Wisconsin, Salud, Texas y, y por y por Málaga. Y por Málaga, Málaga. No, vaya y, mezcla. 
Y gracias a Juan Ma y su esposa por guiarnos por y mundo. contarnos mucha historia, consejos y por pasarlo bien. Gracias. Muchas gracias. Y un saludo a los canarios. Gracias. Well, what an adventure with the locals traversing the island. We finally got to Galdar and paid our respects at the Apostle of Santiago here. We started in the desert-like dunes of Mas Palomas, going up to the alpine forest of Tejeda, the cloud-covered forest of Santa Cruz de Tejeda, before finishing in the plantain-producing fields of Galdar. So, I hope you guys like this series from the Camino de Santiago and the Gran Canary Island. You should definitely come visit here, check it out. And maybe I'll be back, you guys. I really love the Canary Islands. They, have, they offer something very special and unique, a little mix of Europe, Africa, and the Americas. So until the next video, Adventure Elliot peacing out, back to Malaga. Hasta luego.